Hola, soy Dana González y en este video quiero compartirte un poco de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida durante este último tiempo. Tal vez tengo mucho tiempo de no verte, tal vez no te conozco, pero espero que este mensaje sea de bendición y Dios pueda hablar a tu vida. A lo largo de mi vida yo crecí en una familia en donde me inculcaron acerca de Dios y las cosas de la Biblia y crecí siendo una persona que pensaba conocer a Dios. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, había algo en mí que sabía dentro de mí que había más, más por conocer y más por, por aprender de él. Había un vacío en mi interior que a pesar de que, de que podía hablar de Dios y podía amarlo, no era un amor que realmente podía sentir dentro de mí. Pasó el tiempo y hasta hace aproximadamente dos años y medio, tres, fue cuando tuve un encuentro personal con Jesús. ¿Qué es un encuentro personal con Jesús? Cuando tú comienzas a vivir una vida fuera de las cosas que te han dicho, fuera de las cosas que tú has visto incluso en películas o pudiste haber leído en algún lugar, sino que Dios comienza a hablar a tu vida y comienza a demostrar su amor de manera personal. Tanto que le da un giro a tu vida que nunca vuelve a ser la misma. Esto cuesta algunas cosas, aún que, que cambien actitudes en ti, que cambien maneras de vivir, que cambien tus convicciones y eso fue lo que cambió conmigo, pero todo fue para bien. Y hoy en día puedo decir que no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer con tal de obtener lo que he obtenido en Él, porque Él fue mi mayor recompensa. Yo sabía que cuando le entregué mi vida completa a Jesús, estaba tomando la mejor decisión que yo podía tomar. Trabajó en, en béisbol y jugamos en los domingos y no había tiempo para ir a misa. Cada vez que me he cambiado de casa, que me he mudado, Um, no estoy en la misma parroquia, entonces decido que es más fácil no ir. Había un tiempo cuando pensaba que yo no podía hacer todo solamente y necesitaba uh, regresar a misa. Cuando tuvimos hijos, me casé, tuve hijos. Decidí que es muy importante tener esa base para la familia y para tener eso pues, para los hijos. Con mi trabajo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, todo, tengo más, más amor, eh, mi vida es más, más completa. Nuestra Virgen de Guadalupe nos está llamando a nosotros en particular, mente como hispanos, que regresemos como una familia a la casa de nuestro Señor Jesucristo y que lo honremos y estemos aquí con Él. Vengan a casa. Visiten católicosregresen.org. Soy ex ateo, eh, yo no creía en Dios a pesar de que nací y crecí en un hogar muy religioso. Creo que influyó mucho en mi vida, sin embargo en mi corazón yo, yo tenía dudas acerca de la, de, la, de la existencia del Dios vivo. Eh, yo lo veía como simplemente un, un proyecto o un experimento social de la humanidad. No lo, no lo veía como, como algo real, sino como un, simplemente una religión. Eh, entonces tomé la decisión a los 19 años de que Dios no existía. Y esa decisión tomó, tuvo unas consecuencias. Ahora sé que fue un engaño del enemigo. En los próximos tres años de mi vida, eh, pensé, tuve el concepto de que cuando tuviera el carro iba a ser feliz, cuando tuviera la casa iba a ser feliz que cuando tuviera la novia y esposa iba a ser feliz. Todas esas cosas vinieron y, y se fueron y en mi vida quedó un vacío existencial impresionante. 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 Una de las preguntas más importantes que cualquier ser humano eh, se puede preguntar es una que encontré en la palabra de Dios que la hizo Poncio Pilato a Jesús. Él le pregunta ¿qué es la verdad? Y, pero él apenas hace la pregunta, Poncio, Poncio Pilato sale enseguida, él no está interesado en esa verdad. Yo siempre estuve interesado en saber qué es la verdad. La, eh, donde fuera que me llevara la verdad, ahí iba a ir. Cuando Dios se me reveló a mi vida, fu eh, fue interesante porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Cuando Jesús se me revela, yo digo, yo estoy interesado en la verdad y si Él es la verdad, más me vale creerla. Y a través de Jesús yo descubrí la realidad de la existencia de Dios y no solo, no solo eso, sino la realidad de su amor, la realidad de su gracia 
y la realidad de su liberación, de su libertad. Eh, yo vivo para él hoy eh, y, y le doy gracias por haber abierto mis ojos. Gracias.